มันโหยกเยะโหยกเยะเท่าใหญ่ผิดปกติซอนบอกว่าเท่าอื่นไม่ต้องทำแต่ตอนนี้ทำปลูกข้างบ้านปลูกตรงนั้นปุ๋ยขี้หมูไก่นะข้าวข้าวขี้หมูนู่นขี้ไก่ด้วยน้ำกินไม่ได้พักเลยสำหรับสมัครแคมป์ที่จัดโดยทีมสถานนี้นะครับเราก็เห็นว่ากาแฟเนี่ยต้นทางของกาแฟเนี่ยมันอยู่ที่เกษตรกรแล้วก็ต้องการให้เกษตรกรเนี่ยได้กลับมาเน้นในเรื่องของการดูแลดินดูแลผลผลิตตัวเองรวมทั้งเรื่องของการทำโปรเจกต์ถ้าเราเริ่มต้นที่เกษตรกรที่ดีแล้วเนี่ยเชื่อว่าแต่ไทยก็จะได้พัฒนาไปได้ไปได้อีกระดับหนึ่งเร็วขึ้นดีขึ้นนะครับทีนี้การที่เราจะพัฒนาแต่ไทยเนี่ยเราก็อยากพัฒนาสุภาพเรือนทั้งหมดเป็นแต่ภาพเรือนแต่เราไม่มีงบในการที่จะเชิญเราเสริมกาแฟทุกคนได้มาพบปะกันนะครับเราก็เลยคัดเฉพาะเกษตรกรที่พร้อมแล้วคิดว่าจะเป็นผู้นำํำรุ่นแรกๆเนี่ยที่ได้ความรู้ที่ได้เทคนิคอะไรจากสมมติแค่ทางนี้ไปช่วยขยายต่อในพื้นที่ของตัวเองและกลุ่มของตัวเองตอนมาเป็นรุ่นแรกถือว่าเป็นรุ่นรุ่นที่จะไปเป็นวิทยากรต่อรุ่นง่ายนะหรือว่าไปเป็นรุ่นที่จะไปเผยแพร่ต่อเนี่ยก็จะได้เออมีคำแนะนําจากคนที่อยู่ในวงการกาแฟทั้งทั้งที่ที่เป็นคณาจารย์ต่างๆในเรื่องให้ความรู้เรื่องของการตกลงดินก็จะมีการพูดกันในเรื่องของการตกลงในเรื่องการฟูเซตกาแฟด้วยหลังจากที่ได้มีการชิมกันแล้วในวันนี้นะครับกาแฟตอนที่จะมานี่ก็จะได้ทั้งเรื่องความรู้เรื่องดินที่จะไปปรับปรุงพัฒนาพื้นที่ของตัวเองปรับปรุงในเรื่องของการดูแลเรื่องการดูแลต้นกาแฟในการตัดแต่งปรับปรุงในเรื่องของระยะเวลาในการจะให้ขืนให้บำรุงต้นกาแฟเสร็จแล้วก็เรื่องสุดท้ายก็คือจะได้รับการประเมินรสชาติกาแฟของแต่ละคนที่มาเนี่ยกาแฟมาด้วยนะครับมาคั่วแล้วมาให้หลายๆท่านที่ที่ขนาดเป็นเรื่องการชิมการประเมินรสชาติให้ไม่บอกจุดจุดที่จะเป็นปัญหาให้เกษตรกรได้ปรับไปปรับเปลี่ยนตัวเองนี่คือสิ่งที่หลักๆที่เกษตรกรที่จะมาในวันนี้จะได้กลับไปตั้งใจจะให้คนที่อยู่ในโปรเซสหรือว่ากระบวนการพัฒนาการผลิตกาแฟเนี่ยให้มีความรู้นะครับแล้วก็ให้มีความรู้ในเชิงยั่งยืนนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของคุณภาพหรือไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยกลุ่มสหายเนี่ยเราก็เลยตั้งใจว่าเราอยากให้กเกษตรกรหรือว่าเพื่อนเพื่อนที่มีส่วนนะครับผักเคลื่อนนะครับให้มีความยั่งยืนมากขึ้นในกระบวนการผลิตกาแฟเนี่ยมาเจอกันนะครับและแน่นอนว่าในการจัดครั้งนี้เนี่ยเราก็เห็นชัดเจนว่าเกษตรกรเองเนี่ยมีความกระตือรือร้นมีความตั้งใจมีการเปิดใจในการที่จะเรียนรู้นะครับในการประเมินไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของรสชาติก็จะเป็นในเรื่องของการพูดคุยปรึกษากับคนที่มีประสบการณ์ในเรื่องของรสชาติกาแฟนะครับเพื่อตัวตัวเองจะได้กลับไปพัฒนาต่อหรือแม้แต่แนวทางในเรื่องของการพัฒนาปรับปรุงดินนะครับหรือว่าทรัพยากรธรรมชาติที่มันมีผลต่อกาแฟและก็ชีวิตของเขาล้วนๆเลยการทำงานเดียวกันพวกเราหรือว่าครัวของพวกเราอยู่ได้มีความรู้ในเชิงการทำเกษ
เสถียรยั่งยืนนำมาเสถียรักษาธรรมชาติรวมถึงการพัฒนาคุณภาพของตัวกินดีนะครับจริงๆแล้วปัจจัยเหล่านี้มีสาเหตุที่ทําให้มันดีได้หรือตัวกาแฟนะจะดีได้ในมีประกอบด้วยหลากหลายปัจจัยมากซึ่งวันนี้เราพยายามโดยวิทยากรนะครับจากแมตโตเองจากพัฒนาสนะครับผู้เชี่ยวชาญด้านกาแฟคือพี่วันนกพี่เอกคุณโนนะครับเข้ามาให้ความรู้ถึงกรที่เรียกว่าเป็นมือใหม่แล้วก็จะมีศักยภาพมีความคิดเห็นในพัฒนาอย่างจริงจังอยู่นะครับก็เข้ามาร่วมครับทำรู้ด้วยกันเชื่อว่าจากคลิปนี้นะครับเป็นพอดกลับไปอ่ะจะได้รับทั้งความรู้ในเชิงการสร้างสวนกุญแจที่ดีการทําปุ๋ยที่มีคุณภาพนะครับรวมไปถึงการโพสิชที่ที่ที่จะต้องปรับปรุงของตัวเองไงในคลิปนี้เราให้เกษตรกรเราไม่กระแฟมาด้วยแล้วก็มาชิมกันแล้วก็ดูว่าทุกคนมีการไหนบ้างทุกคนแนะนําว่าต้องปรับเปลี่ยนตัวเองไงบ้างเพื่อทุกคนจะได้ความรู้กลับไปแล้วก็ปีปีนี้ครับอย่างน้อยโปรเซสจะดีขึ้นแน่นอนเดี๋ยวปีต่อไปจะดูว่าธรรมชาติที่ดีขึ้นธรรมชาติให้ตัวเชอรี่กาแฟรวมถึงรสชาติของกาแฟในปีท้ายเนี่ยดีขึ้นอย่างไรบ้างในปีต่อไปนะครับเป็นอย่างยิ่งว่าทุกคนได้อยู่กลับไปเย้เย้สำหรับหนูเองหนูไม่ได้อยู่กับพวกเขาแบบตลอดเวลาแต่ว่าหนูอยากแค่เอาไอเดียที่ไปอินโดหรือว่าฟังบรรยายจากเอกโกหรืออะไรอย่างเงี้ยฟังแบบเอามาแชร์กันใหม่อีกครั้งนึงแล้วก็ถ้าพี่ๆคนไหนแบบอยากจะเสริมตรงไหนอะไรเงี้ยหรือว่าจะแชร์สิ่งที่ตัวเองทำอยู่แล้วให้กับพี่ๆคนอื่นฟังด้วยก็จะยินดีมากเลยครับที่อินโดเนี่ยเวลาเขาใต้ต้นไม้ใหญ่บ้านเราเจอปัญหาว่าต้นกาแฟมันจะสวนไปเรื่อยๆใช่ไหมแต่ที่นู้นเนี่ยเขาจะทิ้งเลยนะที่เขาตัดยอดยอดแล้วพยายามให้ออกข้างข้างเอาทิ้งมันก็จะยาวแต่ว่าในขณะเดียวกันมันก็จะไม่ขึ้นสูงนะอันนี้คือวิธีที่ที่ถามว่าเขาเคยเจอปัญหานี้ไหมที่สูงขึ้นไปมันขึ้นลงขึ้นไปเคยเจอว่าเขาเพราะว่าไม่นะมันก็จะเก็บกาแฟยากเลยแล้วต้นที่สูงเกินไปไอ้มาเลยที่มันอยู่สูงเกินอ่ะมันก็จะไม่ได้มีสารอาหารเพียงพอเพราะว่ามันต้องสูงใช่สูงขึ้นไปไอ้มาเลยที่อยู่ด้านล่างหรือว่าด้านกลางอย่างเงี้ยมันก็จะเก็บอาหารได้มากกว่าซึ่งมันไม่มีประโยชน์ที่เราจะทำต้นกาแฟให้สูงมันไม่ได้ทําให้แบบออกลูกเยอะแต่ว่าลูกมันอาจจะเบาว่าเพราะมันไม่มีสารอาหารบ้านเนี่ยมีทั้งคงเตเนาะแล้วก็ช่วงหลังจากเก็บเกี่ยวกับเตเต็มที่ก็มีใบชาออกมาก็มีผลไม้หลายๆชนิดเนี่ยซึ่งแทรกอยู่ในระหว่างเก็บเกี่ยวกับแฟกับชาเนี่ยก็ขับเปลี่ยนกันเก็บวันละชนิดนึงอย่างเช่นหวยเก็บหวยวันนี้เสร็จแล้วไปเก็บใบชาใบชาเสร็จอีกวันหนึ่งมาเก็บเชอรี่อีกวันหนึ่งมาเก็บปอยเนี่ยครับก็มีให้เก็บทั้งปีครับถ้าเราขยันเนี่ยก็มีรายได้ตลอดก็หนึ่งไม่สวยสองก็คือทิศทางของน้ําเนี่ยมันก็มันก็ไม่แน่นอนแค่แต่ถ้าเราทำขั้นใดมันก็เหมือนน้ำหลังด้วยครับครับอันนี้แล้วแต่ว่าพื้นที่ไหนคันมากคันตรงนี้ก็ควรที่จะให้เป็นขั้นบางใจเพราะว่าตรงนี้มันจะไม่ค่อยทำเท่าไหร่แล้วใช่ไหมเพราะว่ามันจะใกล้แบบจริงๆแล้วคอนเซ็ปที่หนูอยากพูดวันนี้มันคือการทำการเกษตรให้อยู่ร่วมกับป่าแล้วก็ทำให้ทุกคนมีรายได้มากขึ้นหายฟังไม่แคมป์อันนี้เป็นครั้งที่หนึ่งซึ่งก็รวมตัวหลักๆก็คือเป็นเกษตรกรในเครือข่ายสหายนะฮะก็มาจากหลายหลายพื้นที่ทั้งบ้านแม่จันทร์ใต้ทั้งบางขอนทั้งบ้านวัจันทร์ทั้งในตัวแม่สวยก็มีหลายพื้นที่ที่ที่มาร่วมกันก็คือหลักๆก็คือมาเรียนเรียนรู้เรื่องสําคัญในการทําสวนกาแฟในหลายเรื่องเช่นเรื่องดินเรื่องแร่ธาตุในดินซึ่งซึ่งซึ่งสาเหตุหลักๆที่เรามารวมตัวกันเนี่ยเพราะว่าหลังจากมันมีการนําดินในแปลงไปลองวัดค่าดูมันก็ได้ตัวเลขมาหลายหลายหลายหลายจุดที่ที่มันบ่งบอกอะไรบางอย่างถึงแร่ธาตุที่อยู่ในดินที่ต้นแปลงได้รับอยู่ก็ค
ฉะนั้นเราก็มาเรียนรู้มาเรียนรู้ไอ้เรื่องพวกเนี้ยเพิ่มเติมเพื่อที่จะกลับไปดูที่สวนตัวเองว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับกาแฟอยู่เพราะว่ารสชาติต่างอย่างมันก็มีผลกับรสชาตินี่คือจุดแรกจุดแรกของการทำสวนกาแฟก็คือต้องดูแลเรื่องต้นเรื่องรายละเอียดในสวนว่ามันจะพูดถึงเรื่องดินพูดถึงเรื่องความสมบูรณ์ของต้นพูดถึงสิ่งแวดล้อมสภาพแวดล้อมรอบๆสวนกาแฟซึ่งนั่นแหละก็คือการมาเรียนเบสิกที่สุดของการทําสวนกาแฟให้คุณแม่ตอนนั้นคุณกลับไปปรับปรุงแล้วก็มีการมีการเรียนมีการมาแชร์กันเรื่องการคัปปิ้งก็คือเรื่องการชิมกินกาแฟของแต่ละคนก็ให้ติดกันมาแล้วเราชิมแล้วก็หาข้อดีข้อเสียของมันก็มาแลกเปลี่ยนกันมาใครชอบตัวไหนไม่ชอบตัวไหนรู้สึกยังไงกับแต่ละตัวบ้างก็มีการมาแลกเปลี่ยนเพราะว่ารสชาติมันจะเชื่อมโยงกับไปสู่โปรเซสกับไปสู่ต้นกาแฟก็มาชิมกันเพื่อให้รู้ว่ารสชาติที่ที่เราได้ชิมเนี่ยมันมาจากอะไรบ้างรสที่เป็นสิ่งที่ดีกับรสที่เป็นสิ่งที่ไม่ดีสิ่งที่ดีก็ต้องเก็บไว้สิ่งที่ไม่ดีก็ต้องปรับปรุงก็หลักๆก็จะมีสองเรื่องในเรื่องการดูแลสวนดูแลดินดูแลสภาพแวดล้อมแล้วก็เรื่องการชิมแล้วเดี๋ยวมันจะมีอีกส่วนหนึ่งที่สำคัญเรื่องศึกษาเรื่องการตากการตากกาแฟซึ่งเป็นขั้นตอนที่สําคัญอันนี้ที่เราโปรเซสมาแล้วเราต้องทำกาแฟให้มันแห้งพอดีเราจะเอาไปคั่วซึ่งกระบวนการการตากให้มันจับจุดที่มันยังเปียกอยู่ยังถึงแห้งพอดีเนี่ยมันก็มีดีเทลเพราะมีทั้งบอสโปรเซสมีทั้งฮันนี่โปรเซสมีทั้งมิชอว์ดูดายโปรเซสแต่อันนก็มีรายละเอียดที่ไม่เหมือนกันแต่ก็จะไปสู่จุดที่มันแห้งพอดีเหมาะสมที่จะเอาไปคั่วได้เนี่ยก็หลักๆก็จะเรียนรู้สามเรื่องนี้ก่อนแล้วก็สุ่มเนี้ยก็จะเป็นสุ่มที่จุดเริ่มต้นที่เขาจะลองปรับปรุงสิ่งที่ได้เรียนมาเนี่ยปรับใช้กับตัวเองแล้วก็หวังว่ามันก็จะตัดข้อไปสู่เกษตรกรรุ่นใหม่ๆในอนาคตต่อไปอะไรเงี้ยเรื่องจากเล็กๆสำหรับปรับปรับใช้ความแข็งที่หนึ่งก็คงจะมีประมาณเท่านี้ครับกลุ่มเฟนเทสก็รวมตัวกันมาได้ประมาณสักสามปีละมาเพื่อนเพื่อนในวงการครับรวมตัวกันเพื่อเพื่อเพื่อที่จะทำกาแฟให้มันออกมาดีที่สุดตั้งแต่ต้นทางตั้งแต่ต้นน้ำมาจนถึงปลายน้ำซึ่งอย่างปลายน้ำอ่ะพวกเราก็แลกเปลี่ยนความรู้แลกเปลี่ยนเทคนิคหรือว่าแลกเปลี่ยนอะไรก็ตามที่มันเป็นอาการชงการขั้วหรือการอะไรแต่ในระยะหลังๆเนี่ยไอ้การที่จะทําให้ปลายน้ำอ่ะมันมันออกมาดีมันก็ต้องค่อยๆกลับไปเริ่มที่ต้นน้ำก็สองสามปีก่อนเราเริ่มเริ่มเริ่มเริ่มที่จะเข้าไปทําคัพปิ้งเพื่อให้อ่าคนปลูกกาแฟเนี่ยได้กินกาแฟที่ตัวเองปลูกกินเพื่อที่จะรับรู้รสชาตินะฮะรับรู้ถึงว่าเอ๊ะบ้านนั้นทําแล้วมันดีอย่างนี้บ้านนี้ทําแล้วมันดีอย่างนี้บ้านเราทําแล้วมันมีข้อดีอย่างไงหรือว่ามีจุดที่มันแตกต่างอย่างไงหรือว่ามีข้อเสียอย่างไงพอมาในปีนี้ก็เลยคุยกันว่าเออเราเราควรจะให้ความรู้แบบจริงจังขึ้นคือทําให้ภาพเบอร์เบอร์ภาพล่างๆที่เราเคยทําทํากันเนี้ยทําให้มันออกมาชัดชัดเจนขึ้นโดยการจัดกิจกรรมที่ชื่อว่าฟาร์มเมอร์แคมเนี่ยซึ่งก็เป็นครั้งแรกที่พวกเราเริ่มทํากันครั้งนี้เราก็ชวนเกษตรกรที่เราคิดว่าเขามีใจมีแรงที่จะพัฒนาหรือว่าปรับปรุงหรือว่าปรับเปลี่ยนแบบสิ่งต่างๆในไร่การเก็บรวมไปถึงการโปรเซสเพื่อให้ได้กาแฟที่มันมีคุณภาพมากขึ้นการที่มันจะออกลูกออกผล
ที่ดีมาเนี่ยมันก็ต้องเริ่มเริ่มต้นจากสิ่งที่ต้นแบบกาแฟเขากินกินไปเนี่ยการไอการทำคัพปิ้งเนี่ยมันเป็นการบ่งบอกว่าไอสิ่งที่เขาทํามาเมื่อปีที่แล้วเนี่ยมันแสดงผลส่งผลต่อรสชาติอย่างไรก็การคัพปิ้งพอมันโชว์รสชาติมาไอสิ่งไม่พึงประสงค์ที่เราได้จากการคัพปิ้งเนี่ยมันอาจจะค่อยๆถอยไปไปดูว่าปัญหาของบีนที่ได้มาในแต่ละพื้นที่ในแต่แต่ละคนทำเนี่ยเขามีปัญหาจากอะไรบ้างเนี่ยง่ายๆคือเราอยากให้กาแฟไทยอ่ะมันดีขึ้นแล้วเราอยากให้มันดีขึ้นทุกๆปีทุกปีเรื่องของหน้าร้านหลัง